Друзья, текущее видео появилось в результате моего опыта употребления различных продуктов и попытки удержать уровень употребления цинка в рекомендуемом диапазоне с помощью этих продуктов. В сутки рекомендуется в зависимости от возраста и пола употреблять от 10 до 25 мг цинка. Вроде бы это мизерное количество. Это от 100 до 40 раз меньше 1 грамма. И вот оказалось, точнее я с удивлением обнаружил, что на протяжении полугода удержать количество употребления цинка ежедневно в рекомендуемом диапазоне непросто. И это касается не только граждан России и других стран с низким уровнем жизни основной массы населения. Я столкнулся с проблемой более широкого плана. Об этом далее в этом видео и более развернуто в следующих видео. Кстати, в одном из прошлых видео довольно подробно была рассмотрена роль цинка в организме человека. То есть, просто употребляя этот элемент в необходимых количествах, можно избежать массы проблем со здоровьем тела. Сейчас наверху ссылка на это видео. Пройдя по ссылке, вы сможете убедиться в том, что влияние цинка на организм человека разностороннее. Цинк участвует в синтезе многих гормонов, например, инсулина, тестостерона, эстрогена, гормона роста и других. Цинк сохраняет молодость клеток и возвращает жизненную силу устаревшим клеткам. По сути, отсутствие дефицита цинка в организме человека подобно живительной влаги для растений. В видео также сообщается о продуктах, регулярное употребление которых позволит избежать многих проблем со здоровьем людям всех возрастов и полов. Как сказано ранее, я столкнулся с проблемой более широкого плана. Важно то, что низкий уровень жизни, конечно, добавляет проблем со здоровьем основной массе населения страны, но и прослойки более обеспеченного населения не гарантировано крепкое здоровье. И причина не только в низком уровне контроля качества продуктов. Далее два конкретных примера, которые помогут понять суть проблемы. На сегодняшний день я ежедневно отслеживаю количество из 40 макро-, микро- и ультрамикроэлементов, минералов, поступающих в организм с обычной пищей. Всего в организме человека Медиками отслеживано более 80 минералов, но в общедоступных источниках информации о содержании в продуктах питания всех этих минералов. В основном есть данные о 10-15 макро- и микроэлементах. Средние же усилия по сбору информации в более широком диапазоне позволяет отслеживать ежедневное поступление в организм около 40 минералов. Сам же процесс ежедневного сбора информации прост и не требует сколь-нибудь значительных усилий, что я и делаю. Итак, речь идет об одном из минералов, о цинке. Из таблицы в видео, смотрите ссылку, видно, что, например, какао-порошок является хорошим продуктом, содержащим цинк. В 100 граммах какао содержится почти 60% дневной нормы. И 2-3 чашки какао в день – хорошо дополняет общее количество цинка. Но тот же порошок какао в тех же 100 граммах содержит 50 микрограмм кадмия. Это соизмеримо с количеством кадмия, который получает курильщик, выкуривающий пачку сигарет в день. А вы можете знать, что кадмий относится к токсичным, иммунно-токсическим ультрамикроэлементам, являясь одним из основных загрязняющим веществом окружающей среды. Его отрицательные действия на организм человека проявляются уже при очень малых концентрациях. Или другой пример – горох, зерно. Горох содержит более 3 мг цинка в 100 граммах. Это более четверти необходимого количества в сутки. Но те же 100 грамм гороха содержит никель в количестве, превышающем рекомендуемое суточное количество. Кроме того, в горохе высокое содержание алюминия. А между тем установлено, что при введении растворов солей алюминия в мозг кроликов и кошек в их нейронах образуются узелки или клубки нейрофибрилы, 
подобные тем, которые наблюдаются у человека при тяжелой форме старческого слабоумия, болезни Альцгеймера. Кроме этого, больным подагрой необходимо помнить, что горох характеризуется высоким содержанием суммы пуриновых оснований в 100 грамм 56% суточной нормы. Это только два примера, и таких примеров можно привести много. Другими словами, не все так просто. На мой взгляд, семечки тыквы, пожалуй, наиболее удачный продукт, из которого можно получить цинк в необходимом количестве без побочных эффектов. Но стоимость этого продукта довольно быстро растет, это во-первых. Во-вторых, не все знакомы с довольно простым способом получения порошка семечек из цельных зерен тыквы. Сейчас наверху ссылка на видео приготовления порошка семечек тыквы из цельных неочищенных семян. Если вы нашли более оптимальный вариант, пишите в комментариях. Сейчас в аптеках появился цинк в таблетках. Вроде бы хороший вариант для корректировки суточной нормы потребления цинка. Но, во-первых, цена достаточно высокая. А во-вторых, очень многие таблетки содержат лошадиные дозы цинка. Я нашел компромиссное решение, по крайней мере для себя, и об этом расскажу в следующем видео. А сейчас интересная информация для тех, кто самостоятельно выращивает тыквы на своем огороде, в своей бахче. Сейчас на видео обычные плети тыквы. Обратите внимание на цвет листьев. Листья равномерно зеленые. Плеть тыквы только что сформировалась и появились первые зачатки плодов. Все как обычно, как и должно быть. А вот другой фрагмент записи. И в этом эпизоде у одного из кустов тыквы две плети с листьями, на которых ясно видна желтизна. Все это на одной грядке. Расстояние между кустами тыквы нормальной и тыквы с желтизной несколько метров. Далее фото одного из листов. На фото видно, что пожелтение начинается между прожилками и затем со временем распространяется почти на весь лист. Причина в бедности почвы. Почва бедна микроэлементами. В данном случае цинком. Корневая подкормка тыквы с солью цинка, хелат цинка, устранила этот дефект. И вновь растущие листья уже не желтели. Этот эпизод навел меня на идею проводить подкормку цинком тыквы не только в аварийной ситуации. Как известно, минеральный состав любого растения существенным образом зависит от минерального состава почвы, на котором оно произрастает. И если целенаправленно проводить плановые подкормки тыквы выбранным микроудобрением, то состав всего овоща и семян овоща хорошо дополнится, обогатятся цинком.